ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం చెప్పాలనుంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం సాధారణంగా కళారంగంలో ఎక్కువ కాలం పనిచేయడం అంటే అది అంత సులభమైన విషయం కాదు అందులోనూ టీవీ సినిమా రంగాల్లో ఒకటి కాదు రెండు కాదు మూడు కాదు నాలుగు కాదు దాదాపు ఐదు దశాబ్దాలుగా వారు వివిధ విభాగాల్లో పనిచేసి ఎంతో గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు వారి అసలి కథ వారి దగ్గర ప్రారంభం కాలేదు అంతకన్నా ముందరే మొదలైంది వారి తండ్రి గారు ఓ గొప్ప దర్శకులు వారి పినతండ్రి గారు ఓ గొప్ప ఛాయాగ్రహకుడు మరి వీరిద్దరి వారసత్వాన్ని పొనికి పుచ్చుకుని వారు మాత్రమే కాకుండా వారి తమ్ముడు కూడా అదే రంగంలో కొనసాగారు ఇంతకీ నేను ఎవరి గురించి చెప్తాను అనుకుంటున్నారా వారు నాకు మీకు చాలా ఇష్టమైన వారు వారే శ్రీ మీరు శ్రీ మీరు గారు ఇవాళ మనం చెప్పాలన్న కార్యక్రమానికి అతిథిగా వచ్చేశారు టీవీ సినిమా రంగాల్లో దర్శకుడిగా నిర్మాతగా ఎడిటర్గా చాలామంది తెలిసినప్పటికీ ప్రముఖంగా ఆయన ఒక గొప్ప కెమెరామెన్గా అందరికీ పరిచయమే అయితే ఇటీవల తెర వెనుక ఉన్నవారు తెర ముందుకు కూడా వచ్చి నటుడిగా అందరికీ పరిచయం అయ్యారు ఈటీవీ సంస్థతో ఎంతో అనుభవంతో ఉన్న మీరు గారు ఇవాళ మనం చెప్పాలన్న కార్యక్రమానికి అతిథిగా వచ్చేశారు నమస్కారం సార్ గోవింద సార్ ఫస్ట్ మీ గురించి ప్రారంభించే కదా ముందర అందరికీ తెలిసిన విషయమే మీ నాన్నగారు ఎస్డీ లాల్ గారు ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు చేశారు రామారావు గారితో సైతం ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాలు చేసిన మనిషి సో దాని తర్వాత మీ పినతండ్రి గారు వారి వారు ఒక ఛాయాగ్రహకులుగా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యారు సో మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండస్ట్రీకి రావడానికి వారి నుంచి వచ్చిన ప్రోత్సాహం ఎటువంటిది అంటే నేను ఇవాళ రోజు ఇలా ఉండడానికి ముఖ్యంగా దేనికైనా కూడా మా నాన్నగారే కారణం అనమాట ఎందుకంటే మా నాన్నగారు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలోనే ఫిలిం ఇండస్ట్రీకి వచ్చేసేసి ఆయన ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో స్ట్రగుల్ అయ్యి స్ట్రగుల్ అయ్యాను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో సహస్ర సిరచ్చేద అపూర్వ చింతామణి సినిమాతో ఆయన ప్రస్థానం స్టార్ట్ చేశారు డైరెక్టర్గా ఆయనకి ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే ఆయన పిల్లల్ని కూడా ఇదే ఇండస్ట్రీలో పెట్టాలని ఆయన తపన అనమాట ఓ సో ఫస్ట్ నుంచి కూడా అనమాట మా ఫ్రమ్ ది నేను స్కూల్ డేస్ నుంచి కూడా నన్ను ఆయన ఆయనతో పాటు తిప్పుకోవటం సో ఫ్రమ్ ది డే వన్ నుంచి నన్ను ఈ ఫీల్డ్లోనే పెట్టాలని మా సిస్టర్ని కూడా మా సిస్టర్ దూరదర్శన్ ఎడిటర్ రిటైర్ అయిపోయింది తను అడయార్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎడిటింగ్ డిప్లొమా తీసుకుంది పేరు సాబరా సయ్యద్ సాబరా అని తను ఎడిటింగ్ డిప్లొమా తీసుకుంది అనమాట ఆవిడ దూరదర్శన్లో చేసి రిటైర్ అయిపోయారు తర్వాత మా తమ్ముడు మా తమ్ముడు జాన్ నా దగ్గరే కెమెరామెన్గా తరఫీద తను కెమెరామెన్గా చేస్తున్నాడు సో దీనికి అంతటికీ మూల బిందు ఎవరంటే మా నాన్నగారు ఆయన సంకల్పం ఆయన ఇదనమాట ఈ ఇండస్ట్రీలో మనం పనిచేసాం ఇండస్ట్రీకి మనం హానెస్ట్గా ఉండాలి మన ఇండస్ట్రీకి ఎంత హానెస్ట్గా ఉంటే ఇండస్ట్రీ మనం అంత హానెస్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆయన నా పిల్లలు కూడా ఇదే ఇండస్ట్రీలో రావాలని ఆయన మమ్మల్ని అందరిని నిలబెట్టి ఇది చాలా చాలా అరుదైన అంశం ఎందుకంటే సాధారణంగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళు ఒక తరంలో ఉన్నవాళ్ళు అందులో అంటే నేను కెమెరా ముందున్న వాళ్ళ గురించి మాట్లాడట్లే నటుల గురించి మాట్లాడట్లే టెక్నికల్గా డిపార్ట్మెంట్స్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ తదనంతరం వాళ్ళ పిల్లలు కూడా రావాలని కోరుకోవడం చాలా చాలా అరుదు సో మీరు అఫీషియల్గా ఒక ఒక నాటికి వచ్చినప్పటికీ అన్ఫీషియల్గా చిన్నప్పటి నుంచి మీరు ఇందులో ఉన్నారన్నమాట అయితే మీ బాల్యం మీ విద్యాభ్యాసం ఇవన్నీ ఎక్కడ గడిచాయి నేను పుట్టి పెరిగిందంతా మెడ్రాస్లో అండి చెన్నైలో అక్కడే నా విద్యాభ్యాసం అంతా అయింది నేను బిఎస్సీ మ్యాథ్స్ చేశాను సైమల్టేనియస్గా అనమాట అంటే మా ఫాదరు మినిమం డిగ్రీ అన్నా ఉండాలి అని చెప్పి ఆయన చేయించారు అనమాట సో మళ్ళీ వెకేషన్స్లో అంతా మళ్ళీ షూటింగ్లకు వెళ్ళటం చేయటం ఇవన్నీ జరుగుతుండేది కామన్ సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నాన్నగారితో తిరగటం నాన్నగారి సినిమాలతో తిరగటం ఆయన ఎడిటింగ్ రూమ్లకు తిరగటం ఆయనతో పాటు ల్యాబ్లకు వెళ్ళి రషెస్ చూడటం ఇలాగ ఆయనతోనే ఎక్కువ తిరుగుతుండేవాడు అనమాట సో చిన్నప్పుడు అంతా కూడా మెడ్రాస్లోనే జరిగింది సో మీరైతే స్కూల్ కన్నా షూటింగ్లో ఎక్కువ ఉండేవాడు షూటింగ్లోనూ ఎడిటింగ్ రూమ్లోనే ఎక్కువ ఉండేవాడు మరి మీ బాబాయ్ గారితో వారితో మీకు నన్ను ఎందుకంటే మీరు వాస్తవానికి మీ నాన్నగారి వారసత్వం పుణికి పుచ్చుకోవచ్చు బట్ మీ బాబాయ్ గారి వారసత్వం ముందుగా పొనికి పుచ్చుకున్నారు దాని కారణం ఏమిటి ముందు కారణం డైరెక్షన్కి కొంచెం బుర్ర కావాలి కాబట్టి అప్పుడు అంత లేదని నేను అయ్యో భలేవరే మా చిన్నాన్నగారు కూడా ఈ ఫీల్డ్కి రావడానికి మా ఫాదరే ముఖ్యమైన కారణం అనమాట ఆయన స్కూల్ టీచర్గా ఉండేవారు ఓ అయితే మా నాన్నగారు ఆల్రెడీ ఇక్కడికి వచ్చి మెడ్రా సేలంలో మోడర్న్ థియేటర్స్ అని ఉండేది అక్కడే ఆయన సహస్ర శిరచేత అపూర్వ చింతామణి కూడా చేసింది సో ఆయన్ని కూడా ఆయన పాపం కొంచెం స్కూల్ టీచర్గా కష్టాలు పడుతున్నారంటే ఆయన్ని కూడా తీసుకొచ్చి ఈ ఫీల్డ్లో పెట్టి ఆయన్ని కూడా కెమెరామెన్ చేసి తర్వాత వాళ్ళిద్దరు కలిసి చాలా సినిమాలు చేశారు మునగాళ్ళకు మునగాడు నిండు మనసులు నిప్పు లాంటి మనిషి ఆయన డైరెక్షన్ ఈయన కెమెరామెన్ అట్లా చేశారు అనమాట సో అలాగా అలా మా బాబాయ్తో నాకు ఆ పరిచయం అనమాట వాళ్ళిద్దరు పైగా మా చిన్నమ్మ కూడా మా అమ్మగారికి సొంత చెల్లెలు వీళ్ళిద్దరు సొంత తమ్ముళ్ళు వాళ్ళిద్దరు
రీల్స్ ప్యాక్ చేయటం లేదంటే మూవీలలో థ్రెడ్ చేయటం మహా అయితే ఏదో మా నాన్నగారి మీద ఉన్న ప్రేమతో నాతో ఆ రష్ స్క్రాప్ చేయించటం ఎడిట్ చేసేటప్పుడు ఇలా చేయించేవారు పొద్దు నుంచి రాత్రి అదే పని చేస్తుంటే నాకు పిచ్చెక్కేది అనమాట ఏ యూత్ కదా అమ్మో ఇదేదో చాలా కష్టంగా ఉందని చెప్పి మా నాన్నగారి దగ్గర ఒక సంవత్సరం తర్వాత వెళ్ళి నాన్న ఇది చేయలేను నేను నా వల్ల కావట్లేదు ఒక ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ అన్నట్టు కరెక్ట్ సంవత్సరం కాదు నా వల్ల కావట్లేదు అంటే అప్పుడు మా నాన్నగారు ఫోటోగ్రఫీ షిఫ్ట్ చేస్తానని చెప్పి మా చిన్నాన్న దగ్గర తీసుకెళ్లారు అనమాట సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన ఏం చెప్పారంటే మీ మన అబ్బాయి మన అబ్బాయి కదా నాతో పాటు ఉంటే పెద్ద నేర్చుకోడన్నాయా బయట అయితే ఎక్కువ విద్య నేర్చుకుంటాడని మంచి ఉద్దేశంతో ఆయన చెప్తే అప్పుడు టిఎస్ వినాయకం గారు అని ఆయన దగ్గర మా నాన్నగారు ఫోటోగ్రఫీ శాఖలో జాయిన్ చేశారు ఆయన తమిళ్లో చాలా పెద్ద కెమెరామెన్ ఆయన ఏసీ త్రిలోక్ చంద్ర గారి సినిమాలు అవి ఎక్కువ చేసేవారు ఆయన ఆయనతో పాటు నా ఫోటోగ్రఫీ ప్రస్థానం స్టార్ట్ అయింది ఆ తర్వాత కస్తూరి రామచంద్రమూర్తి గారిని ఆయన ఆయన దగ్గర నేను చేరాను అనమాట ఆయన మన విశ్వనాథ్ గారి శంకరావరణం గారండి శుభోదయం సప్తపతి జనని జన్మభూమి ఈ సినిమాలని నేను పనిచేశాను ఎడిటింగ్ లో కష్టాలు అంటే ఒక మాట గుర్తొచ్చింది నాకు అంటే ఇవాళ రేపు టెక్నాలజీ పరంగా చాలా మార్పులు జరిగిపోయి పని చాలా ఈజీ అయిపోయింది నిజంగా ఫిజికల్ గా ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు ఉన్న డిఫికల్టీస్ కి ఇవాళ జనరేషన్ కి చాలా మార్పులు జరిగాయి అలాంటివి ఏమైనా మాకు మన మాతో పంచుకుంటారా ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ మాన్యువల్ ఎడిటింగ్ అంటే ఆ రోజుల్లో మూవీలలో కదా మూవీలలో ఎడిటింగ్ ఉండేది నెగిటివ్ షూట్ అయిన తర్వాత పాజిటివ్ ప్రింట్ అయి వచ్చేది సో ఆ పాజిటివ్ ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ కూడా చాలా ప్రిషియస్ అది ఊరి కూరికి ఎడిటింగ్ టక్కన్ గా మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ చేస్తే చాలా వేస్టేజ్ డబ్బులు ఎక్కువ ఖర్చు అయిపోతాయి సో ఎడిటర్ చాలా ప్రిస్క్ గా ఉండాలి డైరెక్టర్ కూడా కరెక్ట్ గా ఏం కావాలో తెలియదు అంటే ఆ రోజులు షార్ట్ డివిజన్ అది ఉండేది కాబట్టి అది అంత పేపర్ వర్క్ క్లియర్ గా కానీ మూవీలలో ఇప్పుడు ఒక ఫ్రేమ్ పట్టుకోవాలంటే రన్ అవుతున్నప్పుడు చక్కని పట్టుకోవాలి అక్కడ ఆ మార్క్ చేయడానికి తీసి మార్క్ చేస్తాం ఆ పట్టుకోవటం ఆ నైపుణ్యం అంతా చాలా గొప్ప విషయం అసలు యాక్చువల్ గా ఆ తర్వాత ఆ మార్క్ ను గుర్తు పెట్టుకొని ఆ ఎడిటర్ మళ్ళీ టేబుల్ మీద కట్ చేయటం పిక్చర్ సౌండ్ రెండు ప్యారల్ చేస్తూ కట్ చేయటం చాలా టీడియస్ జాబ్ అది దానికి చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ నైపుణ్యం చాలా కావాలి దానికి ఇది ఆ మూవీలలో చేయటానికి మూవీల తర్వాత స్టీన్ బెక్ వచ్చింది స్టీన్ బెక్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా దీంట్లో రోల్స్ చేసి చేసేవాడు అది కొద్దిగా ఈజీ అయ్యేది తర్వాత ఈ మన యావిడు ఎఫ్సిపిలు ఇవి వచ్చిన తర్వాత నాన్ లీనియర్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్ కాబట్టి ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ లేయర్స్ పెట్టచ్చు ఎంత వేస్టేజ్ అయినా చేయొచ్చు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ ఎంతైనా చేయొచ్చు ఏం కాదు దీనికి మధ్యలో మన టెలివిజన్ దానికి లో బ్యాండ్లు హై బ్యాండ్లు బీటా క్యాంప్ ఉన్నాయి ఆ క్యాసెట్లు దూరం క్యాసెట్లప్పుడు కూడా ఈ ఎడిటింగ్ చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఒక ఫ్రీజ్ చేయాలంటే కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేది ఆ రోజుల్లో సో ఆ బిగినింగ్ డేస్లో దూరదర్శన్లో చేసేటప్పుడు ఒక సూపర్ చేయాలంటే కూడా చాలా కష్టం అనమాట ఒక ఒక టైటిల్ సూపర్ చేయాలంటే కూడా దానికి చాలా కష్టపడేవాళ్ళు సో అలాగా సో మరి ఎడిటర్గా ఉన్న మీరు మొట్టమొదటిసారి కెమెరామెన్గా ఎప్పుడు అయ్యారు దానికి స్ఫూర్తి ఎలా లభించింది నేను కెమెరామెన్గా ఇప్పుడు మన వినాయకం సార్ దగ్గర తర్వాత కస్తూరి గారి దగ్గర తర్వాత కేఎస్ ప్రసాద్ గారి దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు నాకు ఇండిపెండెంట్గా ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది అనమాట ఇవ్వడ ఒక పౌర్ణమి అని తమిళ్ పిక్చర్ సో మీ ఫస్ట్ సినిమా తమిళ్ సినిమా తమిళ్ సినిమా నేను కెమెరామెన్గా చేశాను నేను అది చేసిన తర్వాత మా సిస్టర్కి ఇక్కడ దూరదర్శన్లో జాబ్ రాగానే మా ఫాదర్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు హైదరాబాద్కి ఫ్రమ్ మెడ్రాస్ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత మా ఫాదర్ కూడా ఏంటంటే నువ్వు కూడా వచ్చేసే నువ్వు కూడా వచ్చేసే అని నన్ను ఇక్కడ ఎలాగైనా పిలిపించాలని చెప్పి ఆయన ఇక్కడ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ అని ఈటీవీ మన ఎస్ఐఈటి అని రామంతపూర్లో ఉండేది అక్కడ ఏదో కెమెరామెన్ పోస్ట్ ఉందని చెప్పి నాకు ఏదో ఎర్ర వేసి నన్ను పిలిపించేస్తారు ఆయన అక్కడి నుంచి అంటే అదే ఇప్పుడు నన్ను కాప ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉండటానికి అదే ఇదనమాట టీవీ సీరియల్స్ ప్రస్థానం కూడా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత దూరదర్శన్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత నా మిత్రులు అశోక్ కుమార్ గారు ఆయన ఒక సినిమా ఆయనకు ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది చేయటానికి దాంట్లో మెయిన్ క్యారెక్టర్ మా గురువు గారు కే విశ్వనాథ్ గారు సో అది నన్ను చేయమని ఆయన నన్ను అడిగారు అశోక్ కుమార్ అన్నయ్య అడగగానే నేను ఎగిరి గంతేసి ఎందుకంటే గురువు గారిని ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసిన వాడిని ఆయనని ఫోటోగ్రాఫ్ చేసే అదృష్టం వచ్చింది కదా అని అదొక సినిమా చేశాను కుచ్చు కుచ్చు కూనమ్మా అని ఆ రెండు నేను ఇండిపెండెంట్గా చేసిన సినిమాలు అనమాట ఆ తర్వాత నేను సినిమా మీద ఎక్కువగా నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు నీ గల్లీ మీద
సో దానికే ఇప్పుడు సినిమాలో లాగా ఇందులో లైట్ మీటర్ రీడింగ్లు అవి ఎలా చేయాలి అది కూడా తెలియదు సో ఇవన్నీ నేర్చుకొని చేసినప్పుడు కొంచెం శ్రమ పడ్డాను నేను అప్పట్లో లేదంటే చూచాయిగా ఇంత కానీ పర్ఫెక్ట్గా ఉండవు చూచాయిగా చేస్తా అనమాట ఓకే అలాగుండేది సో ఈ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఇది పడ్డాను కానీ కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను కొద్దిగా నేను దానికి కెమెరా అలవాటు నేను వర్క్ చేయటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ వీళ్ళు ఇస్తున్న ప్రోత్సాహం అది చూసి నేను చాలా ఇదైపోయాను అనమాట అంటే ఆనందపడేవాడిని ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ రోజుల్లో కెమెరా స్టడీగా పెట్టి తీయటం క్లోజులు అటు నుంచి నాలుగు లైట్లు ఇటు నుంచి నాలుగు లైట్లు ఇచ్చి తీయటం అంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా కాకుండా అలా జరుగుతుండేది నేను అక్కడ నుంచి వచ్చిన వాడిని కెమెరా స్టడీగా ఉండకూడదు ఏదో ఒక మూమెంట్ ఉండాలి ఏదో ఒక ఇది ఉండాలి లైట్ కూడా మన సోర్స్ లైట్లు ఇలా వాడాలి ఏది పడితే అది నాలుగు వైపు వేసి నాలుగు షాడోలు వెనకాల వేసి అట్లా తీయకూడదు ఏదో షో లాగా అని చెప్పి తీసేటప్పటికి చాలా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవారు ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ ఎస్ఐటీలో ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ అది చూసి నాకు టీవీలో కూడా నాకు అవకాశం రావటం దూరదర్శన్లో అప్పుడు ఫస్ట్ సీరియల్ దూరదర్శన్ అప్రూవ్ అయింది మీరు ఆలోచించండి అని తాతినేని ప్రకాశరావు గారు డైరెక్టర్ గొప్ప దర్శకులు ఆయన ఆయన దానికి నాకు కెమెరామెన్ ఎడిటర్గా నాకు ఆ సినిమాల అదృష్టం రావటం ఆ తర్వాత దేశంలో ఈ రోజున ఒక సీరియల్ కరుణ గారని ఆవిడ డైరెక్ట్ చేశారు మన అనంత్ గారికి ఫస్ట్ సీరియల్ అది చిట్టుబాబు రాజు గారు అనంత్ గారిది ఫస్ట్ సీరియల్ ఘనసాల రత్న కుమార్ గారు కూడా అందులో యాక్ట్ చేశారు బాబు మోహన్ గారు కూడా అందులో చిన్న వేషం వేశారు సో అది అలా ఎయిటీ సిక్స్ అలా ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆ ప్రాంతం సో అలా చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఈ టీవీ రుచి బాగా మరిగాను అనమాట అంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేయటానికి సో ఆ రోజులు ఇకాగామి కెమెరా అనేది ఏంటంటే వ్యూ ఫైండర్ ఓపెన్ కాదు చాలా లో స్పీడ్ కెమెరా అది సో ఆ కెమెరాలోనే ఆ మూమెంట్స్ అవన్నీ చేయటం ఇవన్నీ కూడా నేను అప్పుడు బాగా దాని మీద స్టడీ చేసి చేసేటప్పటికి భగవంతుడి గారు మంచి పేరు వచ్చింది అలాగా కంటిన్యూ మరి మీ జర్నీలో మీరు ఈటీవీ సంస్థతో మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ ఎప్పుడు వేయడం జరిగింది అండ్ ఆ జర్నీ గురించి మాతో ఈటీవీతో నాకు రుణం అనేది చాలా గొప్ప ఇదండి ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ మై జీవితంలోనే ఒక మేజర్ పార్ట్ అనమాట గోల్డెన్ పార్ట్ ఒక ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ ఈ సంస్థతో నేను కలిసి పనిచేశాను దీంట్లో నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే నైంటీ ఫోర్ ప్రాంతంలో అనుకుంటాను ఆది తాళమును ఒక సీరియల్ మొదలు పెట్టారు దానికి వాసు గారు డైరెక్టర్ గారు కె వాసు గారు కె వాసు గారు నేను కలిసి దూరదర్శన్కి ఏక్తా అని ఒక సీరియల్ చేశాం సో అక్కడ నాకు ఆయన పరిచయం అనమాట సో నన్ను ఇక్కడ తీసుకురావాలని ఆయన ఇక్కడ చెప్పి నన్ను సజెస్ట్ చేశారు అనమాట అప్పుడు మన అట్లూరు రామారావు గారు ఆయన ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నారు ఆయన వచ్చి నాతో బషీర్బాగ్లో త్రీ స్టార్లో నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను మాట్లాడి నువ్వు చేయాలి అని చెప్తే అప్పుడు వచ్చాను అనమాట నైంటీ ఫోర్లో సో ఆడ వచ్చి రాగానే ఏంటంటే అప్పటికి ప్రైవేట్ ఛానల్స్ ఏమి రాలేదు అవును ఇదే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట నేను అప్పటిదాకా దూరదర్శన్లో చేసిందంతా లో బ్యాండ్ అప్పుడప్పుడే హై బ్యాండ్ జస్ట్ నైంటీ ఫోర్లో వస్తుంది ఇంకా రాలేదు అప్పటికి పరిపూర్ణంగా లో బ్యాండ్లో చేస్తున్నాను స్లో స్పీడ్ కెమెరాలు రెండు మూడు లైట్లు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ పెద్ద ఇది ఉండదు మనకి తర్వాత టైం రిస్ట్రిక్షన్ ఇవన్నీ ఉండేవి ఈటీవీకి రాగానే కానీ రావటం రావటం ఇక్కడ బీటా క్యామ్లు పెట్టారు హై అండ్ కెమెరాలు ఎడిటింగ్ కూడా పీవీడబ్ల్యూ సిరీస్ అని ఏబీ రోల్ అని అవి ఎడిటింగ్లు పెట్టారు సో రెండు వైపులా నాకు థ్రిల్లింగ్ అనమాట దాంతోపాటు ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రతి షూటింగ్కి ఒక జనరేటర్ ఉండేది ఆ జనరేటర్లో డే లైట్లు లైట్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లైట్స్ మీరు ఎక్కడ ఒక టీ షో టీ షాప్లో షూట్ చేస్తున్నా కూడా మీకు జనరేటర్ ఉంటుంది లైట్లు ఉంటాయి దూరదర్శన్ చేసినప్పుడు కాదు ఎక్కడైనా కుక్ చేసుకోవటం ఒక లైట్ వేసుకుని తీయటం ఇలా ఉండేది సో ఈ ఈ అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ చూసి నేను చాలా ఇదైపోయాను అనమాట అంటే ఒక టెక్నీషియన్కి ఎంత సో ఇక్కడ ఎక్కువ నేను వర్క్ చేయాలి బాగా చేయాలి బాగా చేయాలని తపనతో ఈ సంస్థతో నేను బాగా ఇదై మిమ్మకమే చేసేవాడిని అప్పుడు ఎడిటింగ్లు కూడా చేసుకుంటు నేనే చేసుకున్నావాడిని దీంట్లో ఏమైందంటే ఒక సీరియల్ రెండు సీరియలు ఆది తాళం తర్వాత ఏదో భరతనాట్యం అని తర్వాత ఏదో లేడీ డిటేటివ్ అని ఇట్లా సీరియల్స్ చేసుకుంటారు ఆయన ఈ సంస్థలో ఒక గొప్ప ఇదేంటంటే అప్పుడు మా సుమన్ సారు ఆయన ఇక్కడ సాంగ్స్ షూట్ చేసేవారు ప్రత్యేకం అది అంటే అది ఇంకెక్కడ లేదా ఆ ప్రక్రియ సాంగ్స్ సాంగ్స్కి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అని కాదు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ షూట్ చేస్తాం కానీ క్వాలిటీ రావాలి అవుట్పుట్ బాగుంటుంది అవుట్పుట్ బాగుంటుంది నేను ఒక సాంగ్ అందంలో ఏడు రాత్రులు తీశాను ఒక్క సాంగ్ రామోజీ ఫిలిం సిటీలో మొఘల్ సెట్ లో తీసాం మొఘల్ గార్డెన్ లో ఏడు రాత్రులు తీసాం అది పెద్ద హిట్ సాంగ్ అది ఏడు రాత్రులు తీసాను అది సో అప్పుడు నేను ఏంటంటే నేను షూట్ చేసి
సో దాంతో ఆయనతో మిమేకం అవటం ఆయనతో కూర్చోవటం మాట్లాడటం సీరియల్ అంతా చేయటం అది గొప్ప అనుబంధం ఆ తర్వాత ఆయన అక్కడి నుంచి అండమావులు అనుబంధం జీవితం ఈయన ఆయన సీరియల్స్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్ చేశారు చాలా చాలా అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్స్ చేశారు ఎయిటీవీలో మీరు వాటిలో మీకు బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏమిటి అంటే శివలీలలు ఎండమావులు ఎండమావులు రెండు హైలైట్ ప్రాజెక్ట్స్ అవి రెండు కూడా ఎండమావులు కూడా సుందర్ గారు రాసుకున్నారు పాట ఆయన చాలా పాటలు ఉన్నాయి అందులో చాలా ఒక పాట ఏంటి చాలా పాటలు చేశాను అందులో నేను టైటిల్ సాంగ్స్ మధ్యలో జాబిలి సాంగ్ తర్వాత వెంకటేశ్వర స్వామి మీద సాంగ్ చాలా ఉన్నాయండి అందులో చాలా సాంగ్స్ చేశాను సో నేను మీతో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా కొంతమంది మహానుభావులు పేరు తీసుకొచ్చి వారితో మీకున్న అనుబంధం గురించి ప్రస్తావించాలి మీ నోట వినాలి అని నేను సంకల్పించాను అందులో శ్రీ కె విశ్వనాథ్ గారితో మీకు ఫస్ట్ ఆయనతో పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది ఆయనతో మీకున్న అనుబంధం ఎలాంటిది నేను సార్తో మా కస్తూరి రామచంద్రమూర్తి గారితో నేను కెమెరా అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్గా ఆయనతో పనిచేస్తున్నప్పుడు శంకరాభరణం ఎండ్ అనమాట అది అంటే సినిమా అయిపోయింది ఈ ప్రమోషన్లు అవి జరుగుతున్నప్పుడు ఆయనతో జాయిన్ అయ్యాను నేను తర్వాత శుభోదయం సినిమా చేశానండి శుభోదయం సార్తో నేను చేసింది ఫస్ట్ సినిమా అది అది ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చాలా రోజులు చేశాం మేము ఇక్కడ పబ్లిక్ గార్డెను ఇక్కడ పో సో ఆ సినిమా ఆయనతో ఫస్ట్ నేను చేయటం ఆ తర్వాత సప్తపది తర్వాత జననీ జన్మభూమి తర్వాత సిరివెన్నెలలో మూన్ మూన్ సేన్ గారి పార్ట్ సిరివెన్నెలలో మెయిన్ కెమెరామెన్ రఘు గారు మా గురువు గారేమో ఈ మూన్ మూన్ సేన్ గారి పార్ట్ చేశారనమాట అది ఇవన్నీ కూడా నేను విశ్వనాథ్ గారితో చేసినవి సార్తో నాకు అనుబంధం ఏంటంటే నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ టెస్టుమోనియల్ రాసిచ్చారు ఏదో మా ఆ రోజుల్లో బిగినింగ్ డేస్లో మా నాన్న ఏదో దూరదర్శన్ జాబ్కి అప్లై చేయమంటే ఒక టెస్టుమోనియల్ కావాల్సి వస్తే ఆయన దగ్గర వెళ్ళి అడిగాను అడిగితే ఆయన రాసిచ్చారు నాకు లైఫ్లో ఫస్ట్ అనమాట అది దిస్ ఇస్ సయ్యద్ మీర్ ఈయన హీస్ అ వెరీ సిన్సియర్ కెమెరామ్యాన్ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ అది ఇది ఆయన రాసిచ్చింది అనమాట విశ్వనాథ్ గారు రాసిచ్చారు అది నా లైఫ్లో ఫస్ట్ నేను జాబ్కి అప్లై చేసింది అదే అదే అది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అనమాట అది ఆయనతో ఆ తర్వాత కుచ్చు కుచ్చు కూనంలో ఆయన ఆయన ఆయనతో వర్క్ చేశాను ఆయన కెమెరామ్యాన్ గారు ఆయనతో వర్క్ చేశాను ఆయనకి నేనంటే కూడా చాలా ఇష్టం ఆయనకి రీసెంట్లో కూడా భగవద్గీత మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ నేను డాక్యుమెంటరీ చేశాను మా ఎల్ గంగాధర శాస్త్రి గారిది అది సార్ చూశారు చూసి స్టేజ్ మీద కూడా నన్ను వచ్చి పోడారు నాకు నాకు తెలిసిన బిడ్డ చేసేంటే చాలా గర్వంగా ఉంది నాకే నేను చెప్పటం అది నేను సోషల్ మీడియాలో కూడా మీరు ఆయన గురించి రాస్తున్న పోస్ట్లు అవి చూస్తుంటాం కదా అసలు ఎంత హృదయంగా అనిపిస్తాయి సో అలాగే మనం ఖచ్చితంగా తలుచుకోవాల్సిన ఇంకొక పేరు బాపు గారు సో బాపు గారితో మీకున్న అనుబంధం ఏమిటి అండ్ బాపు గారు స్వతహగా ఆయన ఒక ఆర్టిస్ట్ కూడా కాబట్టి ఆయన కెమెరామెన్ చాలా చాలా ముఖ్యం సో ఆయనతో మీకున్న ప్రయాణం అండ్ అలాగే ఆయనతో ఉన్న అనుబంధం బాపు గారు చాలా గ్రేటు ఆయనతో నేను భాగవతం చేశాను అనమాట అది అది అదృష్టం కలిగింది అంటే రాజుగారు కెమెరామెన్ దానికి నాకు క్లాష్లో కొన్ని వచ్చినాయి వచ్చినప్పుడు ఆయనతో వర్క్ చేశాను నేను ఆయన దగ్గర వర్క్ ఏంటంటే చాలా సింపుల్ అండి అక్కడ కెమెరామెన్ అవసరం లేదు ఆయనకి యాక్చువల్గా ఆ లైట్అప్ చేసేవాడు ఉంటే చాలు ఎందుకంటే ఫ్రేమింగ్ అంతా ఆయన ఆయన బొమ్మ ఉంటుంది సో మనం ఒక ఫ్రేమ్ పెడతాను నాకు ఎంత ఆశ్చర్యం వేసేదంటే ఆయన ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టించేవారు ఇలాగా ఈ ఇక్కడ మా ఆదిత్య ఉంటారు అక్కడ అమ్మాయి ఉంటుంది అని ఏదో ఫ్రేమ్ ఇలా ఆ బొమ్మ చూసి పెట్టుకునేవాడిని పెట్టుకుని ఆ లైట్అప్ చేయడానికి వెళ్ళిపోయి లైట్లు వేస్తుంటాం అంటే లైట్ లైట్ వేసుకుని వచ్చి చూసేటప్పటికి ఫ్రేమ్ మొత్తం మారిపోయి ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు ఇద్దరు ఉండగా మధ్యలో ఒక బళ్ళం వచ్చి ఉంటుంది ఈ ఫోర్ గ్రౌండ్లో దీపం వచ్చి ఉంటుంది వెనకాల ఒక బంతి పూ చెట్టు ఉంటుంది వెనకాల ఒక అట్టి చెట్టు వచ్చి ఉంటుంది ఆ ఫ్రేమ్ చూస్తే మనం పెట్టిన ఫ్రేమ్ అయినా అదే అనిపిస్తుంది అరే అంటే అంత థ్రిల్లింగ్ అనిపిస్తుంది అనమాట ఆయన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఆయన మనం ఏదో ఆయన నేను చెప్పాను కదా ఊరికే ఆయన కెమెరామెన్ అవసరం లేదు ఆయనకి ఊరికే లైటింగ్ చేసేవాడు ఉంటే ఆయనే అంత అంత ఫ్రేమ్ అంత అంత అందంగా తీర్చిదిద్దేస్తారు ఆయన పేరు మనకు వచ్చేస్తారు ఆయన ఆయన దగ్గర అది అనుభవం తర్వాత ఆయన ఏంటంటే బ్యాక్ లైట్లో తీయాలి లైటు మన గ్లేరు మన హైలైట్స్ లేకపోతే ఆయన షూట్ చేయరు కొంచెం డార్క్ అయినా కూడా ప్యాకప్ చెప్పేస్తారు టైం ఆయన సమస్య లేదు పొద్దున సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సెవెన్ ఓ క్లాక్ షార్ట్ పడిపోవాల్సిందే సో ఇలాంటి మంచి మంచి క్వాలిటీస్ అన్నీ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి శ్రీ కె రాఘవేంద్రరావు గారు సో ఆయన గురించి మనం మార్గంలో ఉండలేము ఇవాళ సో ఆయనకి మీరంటే అత్యంత ఇష్టలు మీరు మీకు ఆయన అంటే అపారమైన భక్తి సో అలాగే వారి గురించి వారితో మీకు అనుబంధం వాటి గురించి మా గురువు గారు కె రాఘవేంద్రరావు గారు అంటే ఈ డైరెక్షన్లో అసలు ఈ మెళుకోలు ఇవన్నీ కూడా నేను నేర్చుకున్నది ఆయన దగ్గరే అంతకుముందు ఏంటంటే డైరెక్షన్ అంటే మనం దూరదర్శన్ చేసేటప్పుడు ఏదో సీన్ పేపర్ ఇచ్చేస
యాడ్స్ చెప్పి ఆయనతో ఎక్కువగా ఇంట్రాక్షన్ ఉండేది సో ఆయన చెప్పేటప్పుడు అది కూడా నేను చాలా చాలా నేర్చుకున్నాను అనమాట ఆయన దగ్గర ఆ తర్వాత ఆయనే నాకు అంటే సివిల్ ఇల్లులో నాకు అఫీషియల్గా కార్డు పడింది కానీ దానికి ముందే ఈయన ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఈ యాడ్స్ అన్నిటి కూడా నా చేత డైరెక్ట్ చేయించారు ఆయన ఇంకా నువ్వే నువ్వే డైరెక్ట్ చేయి మీరని కొన్ని యాడ్స్ నాతో డైరెక్ట్ చేయించారు చాలా యాడ్స్ చేయించారు నా చేత డైరెక్ట్ సో ఆయన నన్ను అలా డైరెక్టర్ని చేశారు ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన సంస్థలో చాలా సీరియల్స్కి నేను డైరెక్ట్ చేశాను అలాగే సార్ సినిమాలు శిరిది సాయి కానివ్వండి ఓం నమో వెంకటేశ సాయ ఇంటింట అన్నమ ఈ సినిమాలు అన్నీ కూడా చాలా వర్క్ నాతో చేయించారు ఇన్ఫాక్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వర్క్ కానివ్వండి సాంగ్స్ ఈ మైథలాజికల్ సంబంధించిన వర్క్స్ అన్నీ కూడా నాతో చాలా చేయిస్తారు సార్ ఆ తర్వాత ఆయనతో నాకున్న గొప్ప అనుబంధం అదృష్టం నా ఈ జీవితానికి పరమార్థం అనుకుంటే ఆయన టీటీడీ చైర్మన్గా ఉండి అక్కడ నాతో స్వామివారి సేవలు శ్రీవారి సేవలని స్వామివి పొద్దున సుప్రభాతం నుంచి రాత్రి పవళింపు సేవ దాకా రోజువారి సేవలు అలాగే వారాంతర సేవలు ఇవన్నీ కూడా నేను షూట్ చేశాను స్వామివి కింద అలిపిరిలో ఆనంద ఆనంద నిలయం సెట్ వేసి అక్కడ ఒక ఇరవై రోజులు తర్వాత కొండ మీద ఒక పది రోజులు అక్కడ స్వామి దగ్గర ఎవరెవరైతే సేవలు చేస్తారో అదే పూజారులు అందరి కిందకు వచ్చి అవే పాత్రలు అవే వాటితో ఈ కింద మొత్తం సేవలు అనమాట పొద్దున లేచి సుప్రభాతం దగ్గర నుంచి ఆ తర్వాత తోమాల సేవ కానివ్వండి తర్వాత వారాంతర సేవల్లో అష్టదల పాద పద్మారాధన ఆ తర్వాత సహస్ర కలసాభిషేకం తిరుప్పావడ అభిషేకం ఆ తర్వాత ఈ డైలీ సేవల్లో కళ్యాణోత్సవం ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ అన్ని సేవలు చేసి స్వామివి ఆ ఫుటేజ్ అంతా కూడా ఇవాళ్ళకి కూడా టీటీడీ కానివ్వండి బయట ప్రైవేట్ ఛానల్స్లో కానీ స్వామి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆ విజువల్స్ ఎక్కువ వాడుతుంటారు అలాగే మన నేషనల్ జియోగ్రఫీలో కూడా స్వామి తిరుమల మీద చేసినప్పుడు ఆనంద నిలయం షార్ట్స్ అన్నీ కూడా మేము తీసినవి అనమాట సో ఇలా ఇంత అదృష్టం అనమాట అసలు స్వామికి స్వామితో చేయటం ఈ సేవలన్నీ కూడా నేను కళ్ళార చూడగలగటం కింద ఇవన్నీ చేయగలగటం నిజంగా పూర్వజన్మ సుకృతం దీనికి మెయిన్ కారణం మా గురువుగారు రాఘవేంద్ర గారు ఆయన ఉండబట్టి అది చేయగలిగా అనమాట సో దీనికి ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా ఆయనకి ఆ రుణం తీర్చుకోలేదు ఒక ఎడిటర్ కెమెరామెన్ అయ్యాడు మరి ఆ కెమెరామెన్ తర్వాత దర్శకుడు అయ్యారు సో ఈ ఈ ట్రాన్సిషన్ వీటిలో వీళ్ళందరి పాత్ర ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది వీళ్ళందరి దగ్గర మీరు నేర్చుకునే ఉంటుంటారు చాలా అంశాలు నేర్చుకునే ఉంటారు మరి మీరు దర్శకుడు అయినప్పుడు మీరుతో వీళ్ళ దగ్గర నేర్చుకునే అంశాలతో పాటు మీరు ప్రత్యక్షంగా గ్రహించిన అంశాలు ఏమిటి అండ్ ఆ ఫేస్ షిఫ్ట్ లో మీకు వచ్చిన అనుభవాలు అంటే డైరెక్ట్ వీళ్ళ దగ్గర మీరు అన్నట్టు వీళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్న అంశాలు ఎక్కువ అంటే బేసిక్స్ బేసిక్స్ అని అవే కదా పునాదులు అవి తర్వాత నాకేంటంటే ఒక ఇప్పుడు సినిమా మీడియం అనేది ఒక చాలా పవర్ఫుల్ మీడియం అది మనం ఒక ఒక కథ చెప్తున్నప్పుడు ఆ కంటెంట్ కానీ ఏదైనా కూడా కొంచెం ఈస్థెటిక్ సెన్స్తో ఉండాలి నలుగురికి ఉపయోగపడేటట్టు ఉండాలి అనేది కొంచెం నా పర్సనల్ ఇది అలాగే నేను షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే నేను మనం ఎంత కష్టపడి కథ రాసుకున్నా ఎన్ని ఇది చేసినా కూడా అది ప్రొజెక్ట్ చేసేది ఆర్టిస్ట్ సో ఆర్టిస్ట్ని కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టాలి అది మా గురుగారి దగ్గర నేర్చుకునేది అది కూడా సో ఆర్టిస్ట్ని కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టి ఎంత బాగా చేయించుకోవాలి అతని శ్రమ పెట్టి చేయించుకోను కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టుకోవాలి సో ఆ కంఫర్ట్ జోన్లో పెట్టి అంత బాగా చేయగలం మనం ఎందుకంటే అతనే ప్రొజెక్ట్ చేయాలి మనం ఏం రాసుకున్నా కూడా చే అతను రేపు చెప్పిందే చెప్పేది అతనే కదా అది అది ఒకటి నేను చేసే ప్రక్రియలో రెండోది ఏంటంటే షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు అక్కడ టూ మెనీ పీపుల్ ఉంటారు ఒక నా వంద మందితో కూడుకున్న వ్యవహారం అది షూటింగ్ అనేది మినిమం చెప్తున్నాను ఇప్పుడున్న ప్రపోషన్ కాదు నేను నా నా టైంలో ప్రపోషన్ వంద మందితో ఉన్నప్పుడు అక్కడ టైం వేస్ట్ కాకూడదు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో వచ్చి మనం ఎడిటింగ్ రూమ్లో నేను ఒక్కడనే ఉంటాను మహా ఉంటే ఇంకొక అస్టెంట్ ఉంటాడు అక్కడ ఎంతసేపు అయినా నువ్వు స్పెండ్ చేయి అక్కడ టైం వేస్ట్ కాకూడదు అనేది ఒకటి తర్వాత ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ తె పెట్టిన ప్రతి పైసా కూడా ఫ్రేమ్లో కనిపించాలి ఇప్పుడు మా ఫాదరు ఏం పొద్దున రాగానే ఏంటి వాళ్ళ స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ ఏం తెచ్చారు అంటే ఏదో చెప్తారు అటు అన్నిటినీ ఫ్రేమ్ ముందు పెట్టి అది షూట్ చేసేస్తారు అంతే ఫ్రేమ్లోకి వచ్చేయాలి అవి అలాగే ఒక లొకేషన్కి వెళ్తాం ఆ లొకేషన్ ఇప్పుడు ఎంత ఈ లొకేషన్ ఎంత ఛార్జ్ అంటారు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సార్ అంటారు ముందు ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ షార్ట్లు పెట్టండి అంటారు మన హాంకాంగ్కి వెళ్ళి క్లోజ్ షార్ట్లు తీస్తే లాభం లేదు కదా తర్వాత మనం ఏదో ప్రాపర్టీస్ ఏదో రాసి అస్టెంట్ డేటర్లు రాసేస్తూ ఉంటే తెప్పించుంటారు అవన్నీ యూస్ చేయకపోతే ఎందుకు అనేది అది ఒకటి అనమాట అది వేస్టేజ్ కాకూడదు అనేది సో ఈ అంశాలు అన్నింటినీ కొంచెం గుర్తుపెట్టుకొని చేస్తుంటాను సార్ ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ మీ నాన్నగారు మీ చిన్నా
చాలా క్రైమ్ థ్రిల్లర్స్ టెలిఫిలిమ్స్ చాలా మాక్సిమం అంతంతా చేశాను అయితే వాటిలో మీకు బాగా సంతృప్తి ప్రాజెక్ట్ అది సంతృప్తి ఇచ్చిన అంటే ఒకటేమో ఏది నిజమని ఒక సీరియల్ చేశాము డిఫరెంట్ కథ మారిపోతుంది మారిపోతుంది మాట్లాడే తర్వాత నేను మా గురువు గారి ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారిది మౌనం ఎలా నోయని ఒకటి చేశాం నిశ్శబ్దం నీకు నాకు మధ్య అనేది ఆయన నవల అది మేము టెలిఫిలిమ్గా చేసాం అప్పుడు అది చాలా మంచి ప్రాజెక్ట్ అది అది బాగుంటుంది మా ఇద్దరు కలిసి చేసిన వాటిల్లో ఆ తర్వాత ఇక మా శ్రీవారి సేవలో వాడే కెమెరామెన్ దానికి స్వామి సానికి తనే కెమెరామెన్గా చేశాడు చాలా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ కలిసి చేశాడు మా ఇద్దరం అంటే నేనేంటంటే జనరల్గా నేను డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత నా దగ్గర పనిచేసుకున్న వాళ్ళనే నేను కెమెరామెన్లుగా పెట్టుకునేవాడిని అనమాట ఎందుకంటే నా నా స్కూల్ తెలుస్తుంది వాళ్ళకి తర్వాత నేను ఒక మాట అంటానికి కూడా టక్కని ఎవరి ముందన్న ఏదైనా అంటానికి కూడా ఉండే ఉండటానికి ఉంటుందని నా శిష్యులే ఇప్పుడు మా జాన్ కానివ్వండి మా గోపి మా మురళి మా వంశీ ఇలాగా ఇలా వీళ్ళనే పెట్టుకొని చేసుకుంటూ వచ్చాను అనమాట సార్ ఒక సందర్భంలో రామారావు గారు లేకపోతే మీ నాన్నగారు లేరు అని వినపడం అనడం జరిగింది సో రామారావు గారికి మీ నాన్నగారు ఎస్డిలాల్ గారికి ఉన్న అనుబంధం ఎటువంటిది మా నాన్నగారికి ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే దైవంతో సమానే ఎందుకంటే మా నాన్నగారు అన్ని సినిమాలు చేయటానికి దానికి ఆయన మెయిన్ కారణం ఉంట ఆయన సపోర్ట్ రామారావు గారు అంటే ఆయనకి చాలా ప్రేమ చాలా భక్తి ఉండేది ఆయనకి ఆయన అంటే నన్ను కూడా ఈ ఫీల్డ్లో పెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ డే ఆయన దగ్గరికే తీసుకెళ్లి తెల్లవారుజామున ఆయన ఆయన దగ్గర ఆశీర్వాదం తీయించుకొని మా అబ్బాయిని వాళ్ళు పెడుతున్నారంటే ఆయన చాలా ఆనందపడ్డాడు చాలా మంచి పని చేస్తున్నారు లాల్ గారు జనరల్గా మన ఫీల్డ్లో మన పిల్లల్ని పెట్టరు మీరు పెడుతున్నారు చాలా ఆనందం నాన్న నువ్వు జాగ్రత్తగా పనిచేయి ఆనెస్ట్గా పనిచేయి డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ చూడకూడదు ఇవన్నీ కూడా చెప్పి ఆయన నన్ను చేశారు చాలా ఎందుకంటే ఆయన సినిమాలు నాన్నగారు చాలా చేశారు అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ఆయన ఫాదర్ని ఎట్టాగంటే ఓన్లీ ఆ టాలెంట్ని బట్టి అనమాట మిగతా అంశాలు ఏమీ కాకుండా టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేశారు కాబట్టి ఈయన రాగలిగారు మా ఫాదర్ సో ఆయనకి లాస్ట్ వరకు కూడా మా నాన్నగారు మా నాన్నగారికి ఆయన అంటే చాలా గౌరవం మా సిస్టర్ కూడా అడయార్ ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో డిప్లొమా అవ్వగానే ఫస్ట్ ఈయన కలిసినప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్లో మా సిస్టర్ గ్రాడ్యుయేటర్గా జాబ్ వేశారు అక్కడ కొద్ది రోజులు చేశారు మా సిస్టర్ తర్వాత దూరదర్శన్ వచ్చింది అప్పుడు షిఫ్ట్ అయిపోయారు కొద్ది రోజులు అది ఫస్ట్ దానికి కూడా కారణం రామారావు గారు సార్ మీ మాటల్లో ఒక విషయం చాలా ప్రస్ఫుటంగా అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే మీకు వెంకటేశ్వరం అంటే అపార భక్తి ఉందన్న విషయం ఇది జగన్ సత్యం అయితే దానికి ప్రత్యేకమైన కారణం ఏమైనా ఉందా మీ లైఫ్లో ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ ఏమైనా జరిగిందా లేదా దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఇన్సిడెంట్ ఏం లేదు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా ఫాదరు ఆయన భక్తుడు ఆయన సినిమాలన్నీ కూడా ఫస్ట్ రీలు తిరుపతికి తీసుకెళ్ళటం స్వామి కళ్యాణం చేయించటం స్వామి పాదాల దగ్గర పెట్టడం ఫస్ట్ రీలు అలా ఆయనకి అలవాటు అది సో అది ఆల్రెడీ దీంట్లో ఉంది మనకు బ్లడ్లో ఉంది అలా వస్తూ ఉండగా నాకేమైందంటే నేను ఈ వృత్తిపరంగా ఈ కెమెరామెన్ ఎడిటర్ అయిన తర్వాత డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఎక్కువగా ఈ మైథలాజికల్స్ చేయటం ఇటువైపు వస్తున్నప్పటికీ ఈ ఎక్కువగా ఈ మైథలాజికల్ స్టడీ చేయటం ఇవి చేయటం నాకు ఎక్కువగా శివుడి మీద ఎక్కువ వచ్చేవి శివలీలలు కూడా అంతే కదా శివుడి మీద వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రాజెక్ట్ ఏం వచ్చినా కూడా అది వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉండేది ఈయన వచ్చి ఓవర్లాప్ చేసేవారు శివుడు నేను తిరుపతికి వెళ్తే కూడా తిరుపతి పైకి వెళ్ళలేకపోయేవాడిని కాళస్ తీసుకు వెళ్ళేవాడిని ఇలాంటి గిమిక్స్ అన్ని జరుగుతున్నాయి అప్పుడు నేను ఏమనుకున్నానంటే ఏదో ఆయనకి మనకి రానట్లేదేమో అనుకుని నేను అలా ఉండేవాడిని నేను ఈ ఈ ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉండగా ఎండమావుల్లో ఒక పాట పెట్టారు సుమన్ గారు వెంకటేశ్వర స్వామి మీద పాట పెట్టారు కృష్ణశ్రీ గారు అని ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ పాడుతుంటారు మన ఆర్ఎఫ్సిలోనే గుళ్ళో సెట్ పెట్టి స్వామి విగ్రహం అది పెట్టి నైట్ ఎఫెక్ట్ వస్తాయి వెంకటేశ్వర స్వామి పాట రాగానే నాకు కొంచెం జలక్ అనుకుంది స్వామి పాట పెట్టారు ఇదేదో కొట్టేటట్టు ఉంది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టికెట్ తీసి చింపేస్తారేమో దీంతో అని అనుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా షూటింగ్కి వెళ్ళానండి నైట్ షూటింగ్ అది నైట్ షూటింగు సో నేను నాలుగు రాత్రులు డివైడ్ చేసుకున్నాను సో ఫస్ట్ నైట్ ఏమో గర్భగుడిలో షార్ట్స్ తర్వాత బయట షార్ట్స్ తర్వాత ఎక్స్ట్రీమ్ లాంగ్ షార్ట్స్ అని అలాగే డివైడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ డే గర్భగుడిలో షార్ట్స్ అనుకొని వెళ్ళాను వెళ్ళి షార్ట్ పెట్టగానే మా ఆర్టిస్ట్ ఉన్న కృష్ణశ్రీ గారు నన్ను పక్కకు తీసుకెళ్ళి మీరు గారు నేను రాకూడదండి కొంచెం అని ఆడు పాపం తన ప్రాబ్లం చెప్పుకున్నారు ఇక నాకు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది అనమాట టికెట్ అయిపోయింది మనకి ఇక ఇంత మనకి అయిపోయింది మనకి బంధం అనుకున్నాను అప్పుడు నేను సార్కి ఫోన్ చేద్దామని సుమన్ గారికి ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు సాహిత్య ప్రకాష్ గారని ఆయన పిఏ సార్ తిరుపతిలో ఉన్నారా అయ్యా అన్నారు ఇవి లింకులు చూడండి తిర
క్షమాపణ చెప్పి మనం చేసేద్దాం ఏం చేసేది ఏం లేదు ఇక ఏదైతే అయిందని చెప్పి చేసేసానండి చేసేసి ఎడిటింగ్ చేసేసాను ఎడిటింగ్ చేసి క్యాసెట్ పెట్టేశాను ఆ తర్వాత అప్స్కాండింగ్ నేను అంటే మా ఆవిడ కూడా చెప్పాను ఎవరు ఫోన్ చేసిన అది లేనని చెప్పేసి అన్నట్టు సారు సుమన్ గారు సాంగ్ చూశారట చూసి ఇంటికి ఫోన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు పిఏ వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నారు మా ఆవిడ లేరు లేరు అంటారు మొత్తం అప్పుడు ల్యాండ్లైన్ లేదు కదా పెద్దగా సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి కానీ అంత వాడగా లేవు నేను అప్పుడు వాడట్లేదు కూడా సెల్ ఫోన్ సో మరి లేదు అర్జెంట్గా మాట్లాడాలంటే ఇక కాన్బెట్ పొజిషన్లో నేను ఫోన్ చేశాను సార్కి సరే బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆ పాట అసలు నాకే కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేసి బ్రహ్మాండంగా తీశారు మీరు గారు అది నాయన చాలా పొగిడారు చాలాసేపు నాకు ఒక్కసారి ఒళ్ళంతా జలధరించేసి ఒక ఇదే ఇప్పుడు ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళిపోయి వెంటనే నా మేనల్లుడు ఉన్నాడు భరత్ అని అతనికి ఫోన్ చేసి చిక్కడపల్లి వెళ్ళిపోయి చిక్కడపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి వెళ్ళి గుండు కొట్టించేసుకున్నాను కృతజ్ఞత అనమాట సార్కి స్వామికి అంటే అసలు నేను ఊహించంది అనమాట ఇది కొట్టించేసుకొని ఆ గుండుతో ఇంటికి వస్తే మా ఆవిడ షాక్ అయిపోయింది చూసి అక్కడి నుంచి ఈ పరిణామాలని ఎట్ట మారినాయి అంటే అన్ని స్వామి ప్రోగ్రాములు రావటం నాకు శ్రీవారి సేవలు రావటం శ్రీవారి సేవలు వచ్చి నేను అసలు మా ఆవిడ దగ్గర దగ్గర నన్ను ఒక ముప్పై ఐదు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి తిరుమల తీసుకెళ్ళు తిరుమల తీసుకెళ్ళు అంటుంటే ఆ క్యూలు ఎక్కడ వెళ్తావు నువ్వు రాలేవు నువ్వు రాలేవు అంటున్న వాడిని ఈ శ్రీవారి సేవలు చేసిన తర్వాత మా గురువుగారు సుప్రభాత సేవ మాకు ఇప్పించి మా ఆవిడ్ని తీసుకెళ్తుంటే తిరుమలలోకి ఆ తిరుమల స్వామి గుళ్ళోకి వెళ్తుంటే ఆ పూజారులు వాళ్ళందరూ నన్ను పలకరిస్తుంటే మా ఆవిడ థ్రిల్ అయిపోయింది అనమాట ఆ సుప్రభాత సేవలు ఆ పాడేవాళ్ళందరూ కూడా నన్ను చూసి విష్ చేస్తుంటే ఆవిడ అంటే వాళ్ళందరి కింద నా దగ్గర వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కదా సో అంత మమేకం అయిపోయిన తర్వాత ఇక నేను స్వామికి ఇదైపోయాను అనమాట దాసరాన్ని దాసుడు అయిపోయాను అంటే ఆవిడ జన్మ ధన్యం ఏంటి అయ్యో ఆవిడ చాలా థ్రిల్ అయిపోయింది నన్ను చేసుకోవందుకు ఆవిడకి అదొక అదొక్కటే నేను చేయగలిగాను అనమాట రక్తగా నేను నాగభూషణం గారు మీకు స్వయం మావుగారు అవుతారని విన్నాం మీ కుటుంబంలో వారితో పాటుగా అంటే వారి సమకాలికులు ఇప్పుడు మీ నాన్నగారు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ అంతకన్నా ముందర కూడా ఇంకా ఉన్నారని విన్నాం సో అసలు మీ ఫ్యామిలీలో అండ్ మీ తర్వాత కూడా ఉన్నారు దానికి ఎలాగో వస్తా తర్వాత నేను అయితే మీ ఫ్యామిలీలో అసలు సినిమా ఇండస్ట్రీతో ప్రప్రథమంగా సంబంధం ఉన్నవారు ఎవరు అండ్ ఆ తర్వాత నాగభూషణం గారితో మీకు నా అనుబంధం గురించి అంటే ప్రప్రథంగా సినిమా ఇండస్ట్రీతో సంబంధం ఉన్నది మా నాన్నగారు నాన్నగారేనా ఓకే మా నాన్నగారు మా తాతగారు హెడ్ కానిస్టేబుల్గా ఉయ్యూరు న్యూజ్ కూడా అక్కడ ఉండేవారు ఆయన సో అక్కడ మా నాన్నగారు ఆయనతో పాటు ఉండేవారు మా తాతగారు చిన్న వయసులోనే మా నాన్నగారు చిన్న వయసులోనే ఆయన దేవం వదిలేశారు దాంతో మా నాన్నగారు ఏంటంటే ఏదో పని చేయాల్సి వచ్చింది సో చదువు మధ్యలో ఆపేసేసి గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్లో ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఏదో చేశారు కొద్ది రోజులు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి ఈయన సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద ఉన్న మక్కువతో బాంబే వెళ్ళిపోయి బాంబే ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో కొద్ది రోజులు చేశారు నేర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మెడ్రాస్కి వచ్చేసేసి మెడ్రాస్లో కూడా కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ ల్యాబ్ ఇవన్నీ పనిచేస్తూ రెహమాన్ గారి దగ్గర పనిచేసేవారు అస్టెంట్గా కెమెరామెన్ రెహమాన్ గారి దగ్గర చాలా పెద్ద కెమెరామెన్ ఆయన ఆ రోజుల్లో ఆయన దగ్గర అస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఈయన సినిమాలు మక్కువ ఎక్కువ సినిమాలు షార్ట్లు ఇవన్నీ చెప్తుంటారు కదా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఒకసారి ఈయన్ని చూసి ఏదో ఆ రోజు రాత్రి తీసిన సినిమా షార్ట్ ఏదో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఆ సినిమాలో పెట్టేస్తే వాళ్ళ అస్టెంట్ దగ్గర మా నాన్నగారు ఇలా చెప్పడం మీ గురువు గారు కొట్టేసారా రాత్రి ఆ షార్ట్ అని చెప్తుంటే ఆయన విని నువ్వు కెమెరా కాదు నా దగ్గరికి రా అని చెప్పి ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గరికి మా నాన్నగారిని అస్టెంట్గా తీసుకున్నారు అక్కడి నుంచి మా నాన్నగారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దగ్గర అస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉండి అక్కడి నుంచి ఆయన ఆయన అలా వస్తూ వస్తూ ఎల్వి ప్రసాద్ గారితో మోడర్న్ థియేటర్స్కి వెళ్ళటం మోడర్న్ థియేటర్స్లో టిఆర్ సుందరం గారు అని మోడర్న్ థియేటర్స్ యజమాని ఆయన మా నాన్నగారి పనితనం చూసి చిన్న చిన్న మలయాళం సినిమాలు అవన్నీ ఆయన కొంచెం ట్రయల్ కింద ఇచ్చి ఈయన బాగా చేస్తున్నాడు అనగానే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో సహస్ర శిరచ్చేద అపూర్వ చింతామణి అనే సినిమాని మా నాన్నగారికి ఫస్ట్ డైరెక్షన్ పిక్చర్గా ఇచ్చారనమాట సో ఇంకా ముఖ్యంగా నాగభూషణ్ గారి గురించి ప్రస్తావించుకోవాలి కాబట్టి సో అంటే మీది ప్రేమ వివాహాన్ని కూడా వినడం జరిగింది సో మీరు ప్రేమించాక మీకు తెలిసిన నాగభూషణ్ గారు కూతురు రావడని చెప్పి తెలిసే ప్రేమించారా లేదు అంటే దానికి దానికి సూత్రధారి ఎవరంటే మా బావ మరిది సురేంద్ర ఓహో సురేంద్ర నేను క్లాస్మేట్స్ అనమాట ఇద్దరం ఎస్ఎస్ఎల్సీ దాకా ఒకటిగా చదువుకున్నాం సో నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళటం వాడు నేను కలిసి సైకిల్లో స్కూల్కి వెళ్ళటం ట్యూషన్కి వెళ్ళటం సో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ ఉండేను వాళ్ళ అబ్బాయి లాగే ఉంటూ ఉండేవాడు నేను వాళ్ళ ఇంట్లోనే చాలాసేపు చాలా టైం వాళ్ళ దగ్గరే ఉండేవాడు నేను వాడు నే
ఆయన చూస్తే అందరికి టెర్రర్ కదా అప్పుడు ఆ సినిమాలు మా అత్తగారు ఏంటంటే రక్త కనీ సీత గారు అని చెప్పి ఆవిడ చాలా పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ సో ఆవిడ నన్ను సొంత బిడ్డలాగే చూసుకున్నారు ఆవిడ లాస్ట్ వరకు కూడా నేను ఆవిడకి బిడ్డ అనమాట ఆవిడ సో అలాగా ఆవిడతో నాకు పరిచయం మీ పిల్లలు అభిత్ భూషణ్ ఆసిఫ్ అలాగే ఆసిఫ్ భూషణ్ మరి అంటే ఈ గమ్మత్ ఏమిటో తెలియదు కానీ మీ నాన్నగారు అన్నదమ్ములు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మీరిద్దరు అన్నదమ్ములు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు మరి మీ పిల్లలిద్దరు ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నారు సో ఇది ఇలా కొనసాగుతోంది మంచి విషయమే సో మరి అభిత్ ఆసిఫ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం వాళ్ళు ఏ ప్రాజెక్ట్స్లో చేస్తున్నారు అభిత్ భూషణ్ పెద్ద అబ్బాయి అండి అతను బీటెక్ చేశాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సీరియల్స్ అవి చేస్తూ వచ్చాడు యాక్టింగ్ అతని ముందు చిన్నప్పటి నుంచి అది మక్కువ అతనికి సినిమాలు అవి చాలా సినిమాలు చేశాడు సీరియల్స్ కూడా చేశాడు ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ అవి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు రెండు వెబ్ సిరీస్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు సో ఈ ఫీల్డ్లోనే అతను దీన్ని నమ్ముకని ఇప్పుడు నాలాగే అనమాట ఇప్పుడు ఎంత సిన్సియర్గా ఉండాలి అంత సిన్సియర్గా ఉండి చేస్తున్నాడు మా చిన్న అబ్బాయి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి వాడు కూడా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో బాగా తర్ఫీది పొందాడు ఇప్పుడు చెన్నైలో ప్యాంతమ్ అని పెద్ద కంపెనీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కంపెనీ అందులో క్రియేటివ్ హెడ్గా ఉంటున్నాడు అనమాట చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి చేశాడు ఈ మన బీస్టు లియో అది ఆది పురుషు సినిమాలు అన్నిటి కూడా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చేశాడు ఇక అన్ని అంశాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం దీని గురించి మాట్లాడుకోకపోతే మాత్రం ప్రేక్షకులు నన్ను తిట్టుకుంటారు ఏమిటంటే తెర వెనుక ఇన్నాళ్ళు ఇన్నేళ్ళు ఉన్న మీరు తెర ముందుకు వచ్చి ఇటీవల ఒక సినిమాలో ఒక ప్రముఖ పాత్రలో కనిపించడం జరిగింది సో అది ఎలా జరిగింది అండ్ ఆ అనుభవం గురించి అది కూడా దైవ నిర్ణయం అండి మన నా చేతుల్లో ఏం లేదు అంటే దానికి ముందు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో యాక్ట్ చేసాం సినిమాలు మా నాన్నగారు భలే మాస్టర్ అనే సినిమాలో రామారావు గారితో పాటు యాక్ట్ చేయించారు చిన్నపిల్లోడుగా అందులో చేసాం తర్వాత ఇవ్వలేరు పౌర్ణమి నేను ఇండిపెండెంట్గా చేసిన సినిమాలో పొట్టి వీరయ్య గారితో కలిసి ఒక క్యారెక్టర్ చేశాను నేను అప్పుడు అది చేశాను ఆ తర్వాత దాని మీద పెద్ద మక్కువ లేదు నాకు నేను నా ట్రెక్ టెక్నికల్ సైడ్ అవి కదా పుల్లారావు గారు అని నాకు మంచి మిత్రుడు ఫేస్బుక్లో మిత్రుడు కోడైరెక్టర్ గారు అని వినాయక్ గారు కోడైరెక్టర్ గారు పుల్లారావు గారు ఆయన నాకు ఒక రోజు ఫోన్ చేసి ఇలాగా ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీలో ఒక చిన్న మీద పాత్రికేయుడు పాత్ర ఉంది మీరు నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది అని అడిగారు ఆయన ఒకరోజే కదా పైగా చిరంజీవి గారితో కదా అని వెళ్ళి అనమాట వెళ్ళి అది చేశాను నేను అది మామూలు మన రెగ్యులర్ ఇదే కాబట్టి పెద్ద యాక్టింగ్ అని చేయలేదు అది వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ ఇంటర్వ్యూలు చేసేటప్పుడు టిఎన్ఆర్ గారు అని ఆయన నాతో ఇంటర్వ్యూ చేశారండి ఆయన అది దానివల్లే నేను అసలు బయట వాళ్ళకి కొంచెం ఈ మీరు అంటే ఇతను అని తెలిసింది అనమాట ఆయన అది ఎక్కువగా పాపులర్ అయింది బయట ఆ ఇంటర్వ్యూ చూశారు మా వేణు శ్రీరామ్ గారు డైరెక్టర్ వేణు శ్రీరామ్ గారు అది చూసి ఇతను ఏదో బాగున్నాడని చెప్పి నన్ను ఎంసీఏ సినిమాలో ఒక జగ్గి వాసుదేవన్ గారి క్యారెక్టర్ అనమాట అది ఒకటి వేయించారు ఆయన అది కూడా వన్ డే క్యారెక్టర్ అది కూడా అంటే ఆ షూటింగ్కి వెళ్తే అంటే సినిమా షూటింగ్ కదా అక్కడికి వెళ్తే ఆడ ఎక్విప్మెంట్ అవన్నీ చూడొచ్చు అని అది ఒక తపన నాకు అంతే యాక్టింగ్ అని కాదు కానీ అది అది వెళ్ళి ఒక రోజు చేసి వచ్చాను నేను అది అయిన తర్వాత వన్ ఫైవ్ డే వేణు శ్రీరామ్ గారే నాకు ఫోన్ చేసి ఒకసారి రండి అన్నారు అయితే నేను మళ్ళీ నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను వస్తే ఇలాగ నేను పింక్ సినిమా తీస్తున్నాను మీరు గారు అందులో ఒక జడ్జి క్యారెక్టర్ మీరు వేయాలి అన్నారు నేను చూశాను పింక్ సినిమా అందులో చాలా జడ్జులు ఉంటారు ఇదే ఒక్కొక్క రోజు క్యారెక్టర్ ఏదో ఉంటుందిలే అనుకున్నాను ఏదో ఫోటోలు తీసుకున్నారు వచ్చాను నేను తర్వాత సడన్గా ఫోన్ చేసి ఇలాగ పదిహేను రోజులు మీ డేట్లు కావాలంటే నేను షాక్ అయ్యాను పదిహేను రోజులు డేట్లు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా తెలుసు నాకు ఏదో చిన్న ఏదో జడ్జి ఉంటుంది అనుకున్నాను ఆయన చెప్పారు కదా అని పదిహేను రోజులు అనగా నేను ఆశ్చర్యపోయాను అసలు పదిహేను రోజులు క్యారెక్టర్ ఏంటి సార్ అంటే మెయిన్ జడ్జి మీరే సార్ అన్నారు నేను నమ్మలేదు అసలు అంటే ఎందుకంటే అంత పెద్ద సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ గారు దిల్ రాజ్ గారు ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళు కావాలనుంటే ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి వేయగలరా క్యారెక్టర్కి నన్ను ఎందుకు పెట్టుకుంటారు అబ్బా అనుకున్నాను కానీ మా డైరెక్టర్ గారు వేణు శ్రీరామ్ గారికి నా మీద చాలా గౌరవం నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆయన మరి ఆయన ఏం చెప్పుకున్నారో ఏమో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఆ సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది ఫస్ట్ డే షూటింగ్కి వెళ్ళే వరకు కూడా నాకు నమ్మకం లేదు అంటే ఎనీథింగ్ మనం ఈ ఫీల్డ్లోనే ఉన్నాం కదా అంటే మన మీద ప్రేమ ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారిని ఆయన చెప్పడానికి లేదు ఎనీ సర్కంస్టాన్సెస్ రావచ్చు ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్నో ఉంటాయి ఫస్ట్ డే షూటింగ్కి వెళ్ళాను ఆత్మాసూర్ అది ఆరు కెమెరాలు ఆరు కెమెరాలతో షూటింగ్ అది కోర్టు సెటప్ అంతా కూడా సిక్స్ కెమెరాస్ అనమాట పెట్టారు ఆర్టిస్టులు అందరూ ఒకటి ప్రకాష్ రాజు గారు అమ్మాయి నిధి నివేదిత థామస్ అంజలి పెద్ద
ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ యూ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని కానీ నేను చాలా థ్రిల్ అయిపోయాను అంటే అంత పెద్ద స్టేచర్ ఉన్న మనిషి అది చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు అసలు ఆయన వచ్చి నాతో చెప్పడం ఆయన వచ్చి పలకరించిన తర్వాత సెట్లో అంతా నాకు మర్యాద మారిపోయింది ఆ మిగతా పద్నాలుగు రోజులు అందరూ కూడా చాలా అహో ఇతను ఎవరో తెలిసిన మనిషిలా ఉన్నాడని కొంచెం గుర్తింపు అనమాట సో ఆ విధంగా ఆ సినిమా చేశాను ఆ సినిమా రిలీజ్ అది కొంచెం ఈ కోవిడ్లు గీవిడ్ల వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు దానివల్ల మళ్ళీ జడ్జి వేషాలే వచ్చాయి మళ్ళీ జడ్జి వేషం వేసుకొని మళ్ళీ ఆ కోర్టు కొని పెట్టుకోవడం ఎందుకు లేని చెప్పి నేను చేయలేదు చేయకపోతే ముఖ చిత్రం ఒకటి చేశాను అది హీరో అండ్ ఫాదర్ అది కొంచెం మంచి సినిమాని ఆ తర్వాత చాలా చేశానండి తర్వాత ముఖ చిత్రం అని తర్వాత దశరథ్ గారితో లవ్ యూ రామ్ అని చాలా సినిమాలు చేశాను కానీ అంత పెద్ద రేంజ్ కాదు కదా అవి అంత పెద్ద సినిమా ఇవి చిన్న చిన్న రేంజెస్ ఇవి ఇప్పుడు హనుమాన్ అని ఒక సినిమాలో చేశాను ప్రశాంత్ వర్మ ప్రశాంత్ వర్మ గారిది ఆ హీరో అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్గా చేశాను సో అది ఒకటి అది కూడా చాలా మంచి డైరెక్టర్ అయ్యో టెక్నికలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ పర్సన్ వెరీ గ్రేట్ పర్సన్ సో చివరిగా సార్ మీ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమిటి అంటే ఏంటి నటుడు గానా డైరెక్టర్ గానా అంటే మిమ్మ అదో అదో సమస్య ఉంది ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నటుడుగా అడగాలా లేకపోతే డైరెక్టర్ అడగాలా లేకపోతే కెమెరామెన్ అడగాలా ఇంత సమస్యలు ఉన్నాయి అంటే మెయిన్ ప్రొఫెషన్ డైరెక్షన్ కాబట్టి అదే అడగండి అంతేనా పోనీ అన్ని కలగలిపే చెప్పండి నెక్స్ట్ ఏం వస్తున్నాయి మీ నుంచి అంటే నేను భగవంతుడు దేవుల ఏంటంటే ఈ మధ్య అంటే ఈ మధ్య అంటే కొన్ని 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 సంవత్సరాల నుంచి ఈ సీరియల్స్కి పైలట్స్ అన్ని చేస్తారండి అవును సీరియల్స్కి ఏంటంటే సీరియల్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఒక ఫైవ్ ఎపిసోడ్స్ ఫస్ట్ వీక్ ఆ ట్రాక్ ఎక్కటానికి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అవి అవన్నీ కొంచెం డీటెయిల్గా తీయాలి కాబట్టి కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డైరెక్టర్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఈ మధ్య ఏంటంటే కొన్ని ఛానల్స్లో బయట ప్రైవేట్ ఛానల్స్లో కొన్ని సీరియల్స్ నా చేత పైలట్స్ చేయిస్తున్నారు అలా చాలా సీరియల్స్ చేశాను నేను పైలట్స్ ఇప్పుడు ఆ పద్ధతిలో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక పైలట్ మొన్ననే చేశాము రిలీజ్ అయ్యి టెలికాస్ట్ అవుతున్నాయి మళ్ళీ రేపు నేను ఏడో తారీఖు నుంచి కాకినాడలో మన ఇంటూరు వాసు గారు ఉన్నారు కదా ఆయన ప్రాజెక్ట్ ఒకటి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట అది సి బ్యాక్ డ్రాప్లో అది ప్రాజెక్ట్ అది ప్రస్తుతం ఇంకా సినిమాలకు వస్తే ఈ హనుమాన్ అనే సినిమా రిలీజ్ నటుడిగా ఈ సినిమా రిలీజ్ కావాలి చాలా సంతోషం సార్ ఇప్పటిదాకా మనం మీర్ గారి తాలూకు అంటే ఆయన ఒక టెక్నీషియన్గా ఒక యాక్టర్గా ఏమిటి అనేది చాలా చాలా తెలుసుకున్నాం ఈ సందర్భంగానే ఒక విషయం మరి ఎంతమంది చూసి గమనించాలో అది నాకు తెలియదు కానీ చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆయన మాట్లాడే ప్రతిసారి ఆయన తలుచుకుంటున్న గురువులు కానీ పెద్దలు కానీ వాళ్ళ పేరు వచ్చినప్పుడు అల్లా ఇలా నమస్కరించడం ఆయన సంస్కారం అనే విషయం మనం గ్రహించి ఉండి ఉండాలి పాటికి కానీ ఇక్కడితో నేను ఆకుండా ఒక విషయం ప్రేక్షకులు అందరికీ చెప్పదలుచుకున్న మనస్ఫూర్తిగా ఏమిటంటే వారు ఇటీవల ఒక థ్యాంక్స్ గివింగ్ వీడియో ఒకటి చేశారు మీరు నాకు కూడా పంపించారు అంటే ఒక మనిషి ఎంత ఎత్తుకి ఎదిగినా ప్రతి ఒక్కరిని ఇలా తలుచుకుని తీరాలి అని మీరు మీరు చూపించిన విధానం ఏదైతే ఉందో అత్యద్భుతంగా ఉంది సో ఖచ్చితంగా భగవంతుడు మీకు ఇంకా ఆయుని ఆరోగ్యాన్ని శక్తిని ఇవ్వాలని మీ వల్ల చాలామంది ఇంకా అభివృద్ధికి రావాలని అలాంటి వీడియోలు మీరు అందరూ చూడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ చెప్పాలన్న కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసినందుకు మేము అందరం చాలా చాలా సంతోషిస్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మచ్ ఇవాళ నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసినందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు ఒకటి ఏంటంటే నా సంస్థ ఇది ఈటీవీ అనేది ఇక్కడ నేను వచ్చి చేయటం అందులో మా అబ్బాయి ఆదిత్యతో చేయటం అనేది నాకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది దీనికి మా కారకులైన అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను గోవింద స్వస్తి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ విన్ మొబైల్ యాప్లో కూడా వీక్షించండి